Hey! Ah, les chanceux! Vous avez le droit à une séance de l'eau de couleur. Et, dans cette vidéo-là, on va faire un petit exemple simple. Par contre, prochaine vidéo, un exemple extrêmement difficile. Donc, commençons facilement. Exemple 1. Qu'est-ce qu'on a? On a deux objets de charge contraire. Un objet qui a une charge de 4 coulombs et un objet qui a une charge de moins 10 coulombs. Et la distance qui les sépare est de 2 cm. Hum, 2 cm? Attendez là. M. Boyer a dit à la vidéo précédente que toutes les distances sont en mètres. Premier piège. Tu dois transformer tes centimètres en mètres. Excellent, le piège est déjoué. Euh, la constante, tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est toujours 9 milliards. Réfléchis pas, là. Chut. Prends ça, relax. Qu'est-ce qu'on veut trouver ici? C'est la force. C'est quoi la force entre nos deux objets? On connaît la distance qui est de 0,02 m. Donc, c'est quand même assez proche. Bien proche. Euh, les charges Q1, 4 coulombes. Charge numéro 2, moins 10 coulombes. Donc, on connaît les charges, on connaît la distance, on connaît la constante. Alors, trouvons la force. Attention, à l'examen souvent, vous oubliez le exposant 2. Donc, ta distance, tu dois la mettre au carré. N'oublie pas. La constante, c'est toujours ça. On multiplie par les charges, 4 coulombes moins 10 coulombes. On a des coulombes carrés. Coulomb au carré, qu'est-ce qu'on fait en maths? Dans la petite, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on élimine les coulombs. Et par la suite, on divise par la distance au carré. Donc, qu'est-ce qui est au carré? C'est pas seulement le 0,02, mais non, c'est également le mètre. Donc, c'est 0,02 mètre au carré. Mais, comme dirait M. Lapalme, mètre carré dessous, mètre carré au-dessus, qu'est-ce qui va rester? Il va rester des newtons. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Et même avant de faire le calcul, petit truc d'un pro de plus 5 ans. Ici, là, tu sais que tes charges sont contraires. Donc, un plus multiplié par un moins, ça donne un moins, donc tu es certain que ta réponse sera négative à la toute fin. Donc tu connais un peu la réponse d'avance. Pratique ça. Donc, on est sûr que ça donne un moins ici. Donc, tu fais 9 milliards fois 4 fois moins 10 divisé par 0.02 au carré. Et qu'est-ce que ça donne? Ouh, moment de suspense. 9 milliards. fois moins 40 J'ai pas ça pour couper ça au montage <rire> Ça va donner moins 9 fois 10 à la 14 donc extrêmement beaucoup 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 de force dans les deux objets Et la force, comme on avait prévu, a les deux mains, c'est une force négative. Donc voici la réponse à l'exemple 1. 
on se revoit à l'examen 2 à la prochaine vidéo. Ciao